Bueno, como les decíamos, eh, íbamos a desarrollar qué pasó en la Cámara de, del Estatuto del Jugador, eh, perdón, en la Cámara de Resolución de Disputas, la Cámara del Estatuto del Jugador la analizamos en el video anterior, para ver cómo se han desarrollado los conflictos durante el último año en esa Cámara del Tribunal del Fútbol. La Cámara de Resolución de Disputas proporciona resoluciones eh, basadas en una representación igualitaria de los representantes, de los jugadores y del club. Bueno, esto quiere decir que esa Cámara como son cámaras paritarias, ¿no? Es decir, son equilibradas entre árbitros que ponen los este, clubes, las asociaciones y los jugadores, ¿no? Los jugadores representados por el Sindicato Mundial. ¿Cuáles son las demandas que se aceptan, los reclamos que se aceptan en la Cámara de Resolución de Disputas? Disputas entre clubes y jugadores en relación con el mantenimiento de la estabilidad contractual, eh, cuando haya habido una solicitud de CTI eh, o cuando haya conflictos laborales entre un club y un jugador de dimensión internacional, conflictos relativos a indemnizaciones por formación y mecanismos de solidaridad entre clubes que pertenecen a asociaciones distintas. Esto tiene que ver con la fecha de anterior al inicio de la Cámara de Compensación. Litigios relativos a la indemnización por formación y solidaridad entre clubes pertenecientes a una misma asociación pero que eh, el origen de la disputa sea del club de otra asociación. Y asuntos de complejidad legal o factual en un proceso de pasaporte electrónico de jugador, de acuerdo al reglamento de la Clearing House. ¿Mm? Esta sería un poco la, la jurisdicción que tiene la FIFA en este tipo de situaciones. Bueno, en el 22-23 la Cámara de Resolución de Disputas recibió un total de 1.478 conflictos laborales ¿m? entre jugadores y clubes, lo que representó un aumento del 6,3%. Fíjense que es un tema bastante recurrente el conflicto entre clubes y jugadores por temas laborales. Fíjense que dice que el 60,9% se, se decidió por un árbitro, por un juez, por un juez, el 18% por una propuesta aceptada, como decíamos, la FIFA hace propuestas que cuando se aceptan se resuelven rápidamente, y 21% por otros, por otros motivos. Bien, además el número de reclamaciones resueltas por la Cámara de Resolución de Disputa alcanzó un nuevo récord, es decir, 1.594 reclamos resueltos en total, un aumento de más del 15%, comparada con el año pasado. Bueno, más del 60% de estas 1.594 reclamaciones fueron resueltas por la Cámara de Resolución de Disputas y otro 21% fueron cerrados por otros motivos. Por ejemplo, porque finalmente no fueron aceptadas las demandas. Las 287 reclamaciones restantes, es decir, el 18%, se resolvieron después de que las partes aceptaron, o por lo menos no rechazaron, habíamos dicho la, la aceptación tácita, una propuesta de la FIFA. Esto constituye un aumento de casi el 50% en el número de propuestas exitosas en comparación con el 21-22. Es decir, cada vez más se van aceptando las propuestas de la, de la FIFA por parte de la Secretaría General, que adelanta muchísimo la resolución eh, del conflicto. Las reclamaciones por formación, por indemnización por formación, se presentaron un total de 2.248 solicitudes de recompensa de capacitación a través del TMS, Recuerden que formación y solidaridad no se hacen a través del portal jurídico, sino que se hacen a través del TMS. Se trata de la cifra más alta jamás registrada y representó un aumento del 13,8% en comparación con el año pasado. Es decir, cada vez más hay reclamos de formación y solidaridad y esto tiene que ver con que lamentablemente muchos clubes no pagan este tipo de indemnizaciones y por esto creo que se ha puesto en marcha la Cámara de Compensación, la Clearing House, como le quieran llamar, que en definitiva veremos cómo, cuál es el resultado. ¿no? La eficiencia con la que se gestionaron las solicitudes de formación mejoró en el 22-23, dice el informe de la FIFA, y el tiempo medio necesario para procesar una reclamación de este tipo fue de menos de seis semanas. Es decir, un club hizo un reclamo por formación y se tardó menos de seis semanas en tener este, una definición. Así que, y eh, se resolvió a través del TMS, ¿no? El TMS es el, el, el lugar por donde se canalizan estos conflictos. 
Además, el número de reclamaciones relativas a indemnización por formación resuelta fue superior que en el año pasado, eh, con un total de 2.103 reclamos. Aporte por solidaridad y compensación por formación, en general, bueno, dicen que el 74% son reclamos del mecanismo de solidaridad y el 21% en reclamos de formación. Este es un poco el porcentaje de los reclamos de estos dos institutos, que son primos hermanos, que compensan de alguna manera este, la formación de los jugadores, con, con distintos criterios naturalmente, pero fíjense la importancia que tiene el mecanismo de solidaridad. La mayoría de los encuestados en la reclamación resuelta por eh, indemnización por formación estaban afiliados a federaciones miembros de la UEFA, por el lado del demandante, los clubes de Comebol fueron los grupos más representados. Es decir, los clubes demandados, los que más demandados son los de la UEFA y los demandantes, los que reclaman formación y solidaridad, son de la Conmebol. Y esto es lógico porque la mayor exportación de jugadores de fútbol lo hacen la Conmebol, mayoritariamente Brasil y Argentina, y los mayores receptores de jugadores están en la, en la UEFA y entonces estos números son coincidentes con estos criterios que decíamos recién. Acá está esto por distintas este, confederaciones. Han recibido los clubes de la UEFA 708 reclamos. Y este, después acá decía que con Mebol ha hecho 317 reclamos. Así que eso es por confederación. Básicamente esa es un poco la cifra. Clubes de 96 federaciones miembros diferentes fueron demandantes en las reclamaciones de recompensa por formación que se resolvieron en el 22-23. Los clubes de Brasil, Colombia y Argentina presentaron casi una de cada tres reclamaciones. Lo dicho, Colmebol es el lugar de exportación más importante de jugadores y por lo tanto el, el lugar donde mayor cantidad de jugadores exitosos se forman y por lo tanto la mayor cantidad de reclamos de estas indemnizaciones que no se pagan. Mientras que los clubes de México, Turquía y España aparecieron con mayor frecuencia del lado de los demandados. ¿Mm? Tras la entrada en funcionamiento de la Cámara de Compensación, el 16 de noviembre del 22, y el nuevo sistema del pasaporte electrónico, ¿Mm? basado en estos derechos automáticos, en, se entiende que estos reclamos van a bajar. ¿Mm? Vamos a ver cómo, cómo funciona. Este cuadro indica la mayor cantidad de reclamos que se hacen en los países de México, Turquía, España, Estados Unidos y Portugal respecto de la indemnización por formación. Y estos son los clubes que mayor cantidad, perdón, los países que mayor cantidad de reclamos hacen, ¿eh? son demandantes. Brasil, Colombia, Argentina, Portugal y Uruguay son los que mayor cantidad de reclamos hacen en el, en el TMS para la formación y solidaridad. Bueno, hasta acá entonces y en el próximo video hablamos un poquito del nuevo sistema de mediación que tiene la FIFA.